bonjour à tous, c'est Gorgue, j'espère que vous allez bien. Euh, et non, 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 je n'arrête pas les vidéos, c'était une petite blague euh, en rapport avec mes trois confrères, donc Yonzio, Morganus et Kumi, euh, qui eux ont décidé euh, d'arrêter pour l'instant les vidéos YouTube, donc je les salue, euh, je les salue au passage. Euh, quant à nous, eh ben, c'est un vide grenier euh, géant qui nous attend avec euh, de superbes trouvailles, donc qui remontent à deux semaines, deux ou trois semaines. Donc on commence de suite avec du jeu PS1. Et on commence par du classique, un Tomb Raider 1 euh, en version Platinum. Ensuite on a du Rocket Power Sauvetage Extrême. On va tirer de la, de la série Rasmoquette. Il manque la jaquette avant. Donc un petit jeu de, de skate, de vélo, etc. Apparemment je ne le connais pas du tout. On a Sheriff Fais-moi peur, le numéro 2, que je possédais pas non plus. Hop. Un Croc 1. Un B-Movie. Un virtuel Kasparov que je ne possédais pas non plus. Et ensuite un VR Sports Powerboat Racing. Euh, bon ça c'est le genre de jeu, on se souvient pas trop si on l'a ou pas. Euh, dans, le doute, euh, dans le doute je l'ai pris parce qu'il est complet. Voilà, ensuite on attaque une figurine euh, toute neuve. Donc il y en avait 6 sur le stand euh, qui était assez sympa, même si je suis pas trop fan de la série, sinon je les aurais toutes prises je pense. Euh, voilà, il s'agit de Techno Spawn. Voilà, tout neuf. Euh, voilà, pour 6 euros. Comparé à celle que j'ai trouvée la dernière fois, que j'avais payé 14 euros, qui n'était pas complète et, et pas neuve. C'est vraiment le jour et la nuit. Voilà, celle-là, je trouvais, je trouvais plutôt cool. Voilà. Euh, ensuite, oh, ça va aller vite aujourd'hui, c'est cool. Ensuite, un jeu PSP, il était tout seul sur le stand. Et en général, déjà, quand il y a plusieurs jeux PSP, c'est assez dur d'en trouver des cools. Mais là, il n'y en avait qu'un seul. Et, euh, et franchement... C'était pas n'importe lequel, il s'agit de l'épisode Silent Hill, euh, Shattered Memories. Alors franchement, j'étais super content, surtout qu'il est complet. Après, euh, après je sais pas ce qu'il vaut l'épisode sur PSP, euh, mais je, je le testerai sûrement un jour celui-ci. Euh, donc je sais plus pourquoi je l'ai eu, sûrement 2 euros, quelque chose comme ça. Ensuite, j'ai racheté sur eBay, enfin racheté, acheté tout simplement, la notice de Dragon Ball Z Ultime Menace, vu que, que je l'avais en boîte, je vous l'ai présenté la dernière fois. Voilà, pour pouvoir le, le compléter. Donc ça, par contre, je l'ai payé... Euh, non, pas sur eBay, sur le bon coin. 15 euros, frais de port compris, quand même. Hop. Et après, on attaque les choses sympas. Il reste que du rétro. Euh, et vraiment, vraiment des choses vraiment cool. Donc, on attaque avec euh, une très vieille console qui était dans une petite valise. Par contre, elle est dégueulasse. J'ai pas eu le temps du tout de la nettoyer pour l'instant. Donc... Euh, bah c'est parti, je vais vous la montrer de suite et après je vous montrerai les jeux. Voilà de quoi il s'agit. Donc si je vous montre ça, il y en a qui vont reconnaître de suite. Voilà. Donc il s'agit d'une Atari 2600, la version euh, bois, je crois qu'elle s'appelle comme ça, wood, quelque chose. Donc elle est très sale, je ne sais pas si elle fonctionne, mais a priori, il n'y a pas de raison, bien que... J'entends des petites choses se balader à l'intérieur. On va quand même la poser ici. Parce que c'est quand même une belle pièce. Hop. Donc avec, on avait deux joysticks. Je vous en montre juste un. Hein, parce qu'il y a les fils et compagnie. Voilà, regardez l'état. Hein. J'ai pas encore nettoyé. Je m'en suis pas du tout occupé. On avait euh, l'alimentation. Et le câble d'antenne en fait qui est déjà relié à la console. Qu'on peut, euh, qu peut pas enlever. Mais par contre, il y avait beaucoup de jeux. Hop. Et tout ça encore. Donc par contre, je pourrais pas du tout vous en parler. Bon déjà, il y a beaucoup de jeux PS1 que je connais plus, que, que, dont je vous parle pas. Mais alors là, c'est encore pire. Euh, Battlezone. Combat. Donc il n'y en, euh, en a aucun en boîte. Hein. Space Invaders. Bon, celui-ci, on va pas le présenter. Tout le monde le connaît. Asteroids. Donc, on va le garder pour la fin. Space Shuttle. Hero, apparemment celui-ci est pas mal d'après d'après un pote à moi. Maze Craze, un jeu de tennis. On a ensuite Atlantis, Outlaw, euh, Moon Patrol, Pole Position. Barn Storming, Demon Attack, et le petit dernier, un petit Pac-Man, voilà qui fait plaisir, 
Bon, la jaquette est, est un peu morte. Donc voilà, euh, donc c'était dans une mallette et, euh, et je voyais un mec qui, qui, était, qui semblait intéressé. Mais je sais pas, il avait l'air d'avoir la flemme d'aller de, demander au... En fait, c'était un peu euh, un stand de brocanteur, déchetterie et compagnie. Et je vois qu'il avait un peu la flemme d'aller demander le prix, etc. Il attendait, mais au final, il s'est un peu écarté. Et moi, je suis allé directement voir euh, la personne concernée sans rester à côté du carton. Et je lui ai demandé à combien il vendait son, son Atari euh, dans la petite mallette. Il m'a dit 40. 40 euros, donc ça m'embêtait un petit peu. Mais j'avais pas trouvé grand chose encore, donc j'étais prêt à lâcher, à lâcher un peu de, de sous. Je lui ai proposé 30, il m'a dit oui, euh, oui, sans problème. Donc voilà, 30 euros pour cette, pour cette Atari euh, bois avec, avec pas mal de jeux. Donc il n'y a plus qu'à croiser les droits pour qu'elle fonctionne. Euh, je la testerai bah, pas maintenant parce que l'écran cathodique, je l'ai descendu dans le box. Donc euh, ce ne sera pas pour tout de suite. Euh, on va continuer avec que de belles choses. Que des belles choses. Donc euh, en gros, c'est quasiment la fin. Il est, enfin, il, est, il est 8h30. Et je m'approche d'un stand. Et là, qu'est-ce que je vois sur le stand je vous le dis tout de suite, hein, tant pis. Hein. Je vois une Super Nintendo, dans un sale état, avec 4 euh, avec jeux. 4 jeux de Super Nintendo et un jeu NES. Et là, je me dis, tiens, c'est bizarre qu'elles soient encore là. En plus, ça a été vraiment en évidence. Donc, euh, je me dis, ça doit être un revendeur qui, qui la vend cher. Mais, je n'ai pas fait la même erreur qu'avec le camion Tortue Ninja, dont je n'avais pas demandé le prix, de peur qu'on me sorte un prix astronomique. Et je demande le prix euh, au monsieur. Et il me dit 15 euros. Donc bah, j'ai pas réfléchi, euh, forcément, je lui ai dit que je la prenais tout de suite. Euh, donc euh, bah, je le paye, je commence à ranger, euh, à ranger la, la console dans mon sac. Et là je lui demande s'il si, euh, si a d'autres consoles, vu que j'ai vu un jeu NES qui était avec. Et là il me dit, oui oui j'ai la Nintendo, la Nintendo NES. Donc il commence à chercher avec son fils qui était avec lui dans les sacs. Et moi je cherche avec lui, hein, juste du regard. Et je vois la NES dans un sac et une personne qui est déjà en train de regarder ce qu'il y a dans le sac. Donc je me dis, bon, bah tant pis, celle-ci me passera à côté, hein. on ne peut pas être partout. Donc le monsieur regarde les jeux, ensuite il demande le prix euh, au, à l'exposant. Et comme il m'avait fait 15 euros la Super NES, je me suis douté qu'il allait lui faire un prix à peu près dans le même, dans le même genre. Là, il lui propose 20 euros. Enfin, le vendeur lui dit c'est 20 euros. Et le mec lâche le sac comme s'il si, euh, si lui avait dit un prix euh, enfin, pas raisonnable du tout, quoi. Donc là, je me dis, bon, ok. Et moi, de suite, bah, j'en j'enquille. Hein. Je lui dis, bah, écoutez, comme je vous ai pris la Super NES, moi, je vous en propose 15 euros pour, le, pour votre lot. Et là, il me dit oui. Donc, j'ai pris la NES. Et pendant, j'ai encore oublié, pendant que le mec regardait la NES, donc, et moi, j'attendais, j'ai vu une autre console portable sur le stand et je lui ai acheté entre-temps pour 3 euros. Voilà, donc, une fois que cette histoire a été terminée, je vais pouvoir vous montrer, enfin, tous les jeux et les consoles. Donc la Super NES, vous l'avez vu. Donc voici les jeux qu'il y avait avec. On avait du classique avec Street Fighter 2. Hop. Un Donkey Kong Country. Et là, on a deux jeux vraiment beaucoup plus sympas, je sais pas, mais en tout cas qu'on voit beaucoup moins souvent. Donc il y a un Maximum Carnage. Et en plus, c'est deux jeux que je possédais pas. Voilà. Super Provotector Alien Rebels. Donc là, là j'étais vraiment content. Hein. Quand on trouve ce genre de choses, on a le sourire aux lèvres et on finit, on finit les vides greniers en mode balade et détente. Donc le jeunesse qui était avec, c'était le Pac-Man que je possédais pas non plus. Et ben ensuite, on continue avec la console portable. Donc il s'agit d'une console que je connaissais que de nom. Voilà, il s'agit de la Supervision. Donc a priori, je ne sais pas s'il y avait un encadrement là ici, mais il a l'air d'être manquant. Et, euh, et une petite partie en plastique qui est, qui est cassée. J'ai pas de pile euh, fonctionnelle pour, pour tester la console. Et j'ai pas non plus de d'adaptateur de, 6 volts, donc j'ai pas pu la tester. J'ai des doutes sur son, sur son fonctionnement, mais bon, pour 3 euros, je trouvais ça correct, même, même en tant que, que pièce, en tant que tel. Et le petit jeu qui était avec, c'était Crystal euh, Christ Ball, pardon, donc un jeu de, de classe brique a priori. Voilà, tac. Et ensuite, on attaque le Lones. Donc dedans, on avait un Fast euh, Winner Turbo, donc qui ne m'intéresse pas des masses. Hop. On avait la console en elle-même, qui est dans un état correct, un, petit peu, un tout petit peu jauni euh, sur la face. Voilà. Et au niveau des jeux, on avait du classique, avec un Teenage Mutant Hero. Un petit 
Duck Hunt. Ah oui, j'allais oublier quelque chose. On avait encore un accessoire qui, pour le coup, est vraiment pas mal. Il s'agit du zapper gris que j'avais pas dans, dans ce coloris. Voilà. Un super Mario Bros 2. Hop. La petite notice de Pac-Man qui, euh, qui était cachée. Je ne vous dirai pas où. Un Kid Icarus, vraiment cool. Que je ne que, que possède pas non plus, pardon. Et on termine avec deux jeux en boîte, complets même d'ailleurs. Donc dans un premier temps, le Mario Bros 1, complet en état vraiment correct. Donc là par contre je m'en suis occupé, hein. je l'ai nettoyé, je l'ai mis sous boîte. Et je l'ai échangé avec mon ancienne version, qui par contre elle était en, en mauvais état. Hop. Et euh, le plus beau jeu qu'il y avait dans le lot, c'est pour ça que le, le mec à 20 euros, j'ai pas compris pourquoi il en voulait pas, mais c'était sûrement pas un collectionneur, peut-être qu'il les voulait pour, pour ses petits enfants, je sais pas. Donc il s'agit de Sword and Serpents, donc dans un état vraiment super proche du neuf. Voilà, complet également. Donc apparemment c'est un jeu peut-être un peu à la... Non, pas Might and Magic, mais une espèce de FPS, donjon, voilà. Hop euh, bah c'est tout, c'est tout pour ces achats, mais bon c'est quand même de, de belles choses, beaucoup de rétro. Euh, voilà c'est tout, maintenant je vais finir comme d'habitude avec les jeux auxquels j'ai joué ou que j'ai terminé euh, dernièrement. Donc comme souvent je vous parle plus du tout des jeux que j'achète parce que forcément je les connais pas, hein. tous les jeux que je connaissais euh, auxquels j'ai joué quand j'étais petit, je les ai déjà achetés, euh, donc je les rachète pas en général, en tout cas je ne reparle pas. Euh, donc j'ai décidé de tester deux jeux rétro que j'avais acheté euh, au cash la dernière fois. Donc en premier lieu, on avait Risky Woods, donc euh, je les ai testés avec, euh, avec Yo. Euh, donc deux jeux d'aventure, plateforme aventure. Donc celui-ci est, est assez sympa, donc je vous montre les images parce que moi je ne sais pas faire d'incruste <rire> de vidéo. Euh, euh, comment dire Donc on, je sais pas, on incarne un espèce de, de petit prêtre ou je ne sais pas trop quoi avec un, avec un sceptre, voilà, une petite cape. Et on est dans une forêt, donc comme indique le titre. Enfin, en tout cas, dans les premiers niveaux. Et euh, bah, c'est de la plateforme, hein. il y a des ennemis, euh, a... c'est assez classique. Le jeu est assez beau, et euh, la petite particularité dans les niveaux, c'est qu'on a une petite mélodie à reproduire, euh, un peu à la Ocarina of Time, euh, pour euh, accéder euh, à la suite du niveau. Voilà, c'est tout ce que j'ai noté. Euh. On a fait les deux ou trois premiers niveaux, je crois. Et après, une fois que yo yo en fait, abandonne, bah, moi, j'arrête de jouer aussi, puisque euh, jouer tout seul, c'est un peu moins cool. Donc, euh, une fois qu'il a abandonné celui-ci... On a attaqué le Mystic Defender, donc, euh, qui, est dans, qui est dans le même délire, un jeu de plateforme aventure. Mais par contre, celui-ci est vraiment... Bon, là, on, je sais pas si ça se verra, mais il est vraiment beaucoup plus moche. Ça se voit pas forcément derrière la jaquette, mais euh, ça n'a rien à voir. Par contre, la maniabilité est mieux sur celui-ci. Voilà. Donc, euh, bah, là, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Vous avancez, vous tuez les ennemis, euh, les ennemis qui repopent à chaque fois. Voilà, c'est tout. Et pareil, au bout de deuxième niveau, euh, Yon Zou, on ne pouvait plus. Donc, euh, on a arrêté d'y jouer. Voilà, ensuite, toujours avec Yo, on a terminé le God of War euh, 2. Voilà, donc bon, là, il n'y a rien à dire, hein, c'est génial. God of War, quand on aime les beats and c'est quand même euh, un peu la crème. Enfin, c'est pas la crème, mais c'est vraiment de très très bons jeux, on est rarement euh, déçus. Je pense pas qu'on soit déçus d'un God of War si on aime les beats and euh, Le Witcher 3, euh, qui est très long, de toute façon, je vais vous en parler pendant un an et demi à peu près, celui-ci. Enfin, je ne vais pas vous en parler, j'avance et j'avance, c'est tout. Euh, le Walking Dead, euh, bah, j'ai toujours pas fait l'épisode 3, voilà. Et aujourd'hui, j'ai commencé, toujours avec Yo, le Roscoe McQueen sur PS1. Donc finalement, j'en parle. Euh, donc vous incarnez un pompier. Vous commencez en, en bas d'un building, il y a des espèces de robots euh, bah, qui mettent le feu euh, partout dans, dans les étages. Donc vous devez tuer les robots, éteindre le feu, et en même temps sauver les, les civils euh, chinois ou japonais qui, qui s'y trouvent. Voilà, il est assez sympa. Euh, il est assez sympa, franchement. Voilà, j'ai pas, j'ai pas le souvenir qu'il y, qu y ait de la bonne musique, mais en tout cas le, le jeu est rigolo. Voilà, vous faites ça étage par étage, donc chaque étage c'est un niveau. Et puis voilà, le but c'est d'arriver tout en haut de l'immeuble. Euh, bah, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous dis euh, à la prochaine. Je vous souhaite une bonne semaine. Et puis c'est tout. Des bisous. Salut tout le monde.